ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஷீஷா டூட்டோரியல் இன் தமிழ் பார்ட் ஒன் அண்ட் என் பேர் ஆண்டோ அண்ட் இது என்னுடைய வெப்சைட் ஃபார் மோர் ப்ரோக்ராமிங் டியூட்டோரியல்ஸ் நான் தமிழில் செய்கிற டூட்டோரியல் டூட்டோரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னுடைய வெப்சைட்டில் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஷீஷா பற்றி ஓகே ஸோ நான் நான் ஷீஷா லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது ரெண்டு எடிஷன் இருக்குது ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட் எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷீஷா லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் அண்ட் ஷீஷாப்பை நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் ஷீஷாப்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் ஷீஷாப் வந்து ஒரு டிஸ்டாப் அப்ளிகேஷன் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அண்ட் விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் வந்து வெப் அப்ளிகேஷனுக்காக ஐ மீன் வெப் அப்ளிகேஷன் செய்யணும்னா நம்ம வந்து விஷுவல் வெப் டெவலப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து விஷுவல் வெப் டெவலப்பரை பற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் இப்போ என்னோட விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ரீசன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது ஸோ என்ன ஃபஸ்ட் வியூவே எனக்கு அதான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ரீசன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த இருக்க ஐ மீன் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஐ மீன் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நான் இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணது யூஸ் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதை அதை இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளாக மேலே வந்து ஃபைலுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எடிட் வியூ டூல்ஸ் விண்டோஸ் அப்படின்னு நமக்கு நிறைய மெனூஸ் இருக்குது ஸோ இது நார் நார்மலாக எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ்லையும் இருக்க மாதிரியே இருக்குது ஸோ இதில் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கண்ட்ரோல்ஸை நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அண்டு கண்டிப்பாக புரியறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஒரு டூல் பற்றியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் போய்க்கிறேன் நியூ வெப்சைட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிடையாது நியூ வெப்சைட் ஸோ எனக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து ஏஸ்பி டாட் நெட் வெப்சைட் ஸோ இதை இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் பற்றி நான் வந்து லேட்டராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஏஸ்பி டாட் நெட் வெப்சைட் ஓகே அண்ட் லொக்கேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் அண்ட் லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து இப்போ விஷுவல் ஷீஷாப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் விஷுவல் ஷீஷாப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து விஷுவல் பேசிக்கும் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம விஷுவல் பேசிக் போக தேவையில்ல நம்ம விஷுவல் ஷீஷா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் நம்மளுடைய இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றத இது தெரிவிக்குது நான் வந்து என்னுடைய மை டாக்குமெண்ட்ஸில் விஷுவல் ஸ்டுடியோ டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள நான் வந்து லெசன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டோடைய பேர் ஜஸ்ட் நான் ஓகே ஓகே கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் ஓகே கிளிக் பண்ண உடனே என்னோடய விஷுவல் வெப் டெவலப்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற பேஜை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும் ஸோ என்னுடைய பேஜ் லோட் ஆகுது ஜஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இது என்னோட ஒர்க்கிங் ஏரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற பேஜ் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது வந்து கோட் கோட் வியூவில் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனை மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த என்னென்ன சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு கிளியராக தெரியும் ஓகே ஸோ டிஃபால்ட் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற பேஜ் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு ரெண்டு வியூ இருக்குது ஐ மீன் த்ரீ வியூ இருக்குது ஒன்று டிசைனர் வியூ ஸ்பிளிட் வியூ அண்ட் சோஸ் வியூ இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து சோஸ் வியூ ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக கோட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் நம்மளுக்கு தேவையான கோட்ஸை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் கோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் டிசைனர் வியூவில் வந்தீங்கன்னா அந்த கோட் வந்து எப்படி கிராஃபிக்கலாக ரிஃப்ரெஷன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஐ மீன் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த கோட் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பேராகிராஃப் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு அண்ட் அதுக்குள்ளே தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் நான் அடிச்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து டிசைனர் வியூவில் ஜஸ்ட் நம்ம சிம்பிளாக டைப் பண்ணலாம் அண்ட் என்டர் தட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஆர் டேக் கிரியேட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து சம் கண்டிஷனில் பர்டிகுலராக நமக்கு ஐ மீன் இண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படுற டைமில் வந்து நம்ம சோர்ஸ் வியூவில் போய் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ நம்ம கற்றுக்க வரும் ஸோ அதனால் நம்ம மோஸ்ட்லி இப்போ டிசைனர் வியூவில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மேலே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண கற்றுக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு நாலு விஷயம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஸோ என்னென்னா இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஏரியா இருக்கு அதாவது சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் அண்ட் டேட்டா பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரரில் வந்து நம்ம கரண்டாக இப்போ என்னென்ன ஃபைல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னுடைய வெப்சைட்டில் ஒரே ஒரு பேஜ் இருக்குது டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் அது ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்குது அண்ட் இன் கேஸ் எனக்கு என்ன ஒரு பேஜ் நான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பேஜ் இருக்குது அண்ட் ஆப் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டான்னு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெப் டாட் கான்ஃபிக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னோடய லே லேட்டர் வீடியோஸில் நான் இதை பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த டிஃபால்ட் டாட் ஏஸ்பெக்ஸ் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்கு ஐ மீன் இந்த சின்ன லிப்ஸஸ் ஸோ இதை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த பேஜுக்குள்ளே என்னொரு 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 ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் நான் இதை வந்து இந்த லிப்ஸஸை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதை வந்து கோட் பிகைண்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பேஜ் கிரியேட் பண்ணும்போது இதை வந்து நான் இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் வந்து இப்போ என்னொரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டாப்பில் லெசன் ஒன் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நியூ ஐட்டம் ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் ஸோ இந்த ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஆட் நியூ ஐட்டம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷுவல் வெப் டெவலப்பரில் இவ்வளோ ஐட்டத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து வெப் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் நேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேஜ் ஒன்னுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் பேஜ் ஒன் அண்ட் இதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் ஏஎஸ்பி ஆக்ஸ் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அண்ட் பிளேஸ் கோடு இன் செப்பரேட் ஃபைல் ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணால் தான் நான் இங்கே காமிச்சேன் இல்லையா இந்த லிஃப்ட்ஸை கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு கீழே ஒரு கோட் பிகைண்ட் ஃபைல் வந்தது டிஃபால்ட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் ஸோ அது ஜெனரேட் ஆகும் ஸோ நான் என்னுடைய இந்த ஃபைலில் வந்து நான் வந்து பிளேஸ் கோட் இன் செப்பரேட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னுடைய செகண்ட் பேஜில் வந்து நான் பிளேஸ் கோல்டு இன் செப்பரேட் ஃபைல் அப்படின்னு வந்து டிசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு பேஜ் ஒன் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் டாட் ASPX page பேஜ் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் நான் இதில் லெஃப்ட்ஸை கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு பேஜ் ஒன் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஸோ இது ஏன் வந்ததுன்னா நான் பேஜ் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து கோட் பிகைண்டில் கோட் பிகைண்ட் ஃபைலை வந்து செப்பரேட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஸோ இது என்ன இது என்ன ஃபைல் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு இது நான் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஃபைல் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் இந்த கோட் பிகைண்ட் ஃபைல் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் நான் இப்போ இன்னொரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆட் நியூ ஐட்டம் சேம் வெப் ஃபார்ம
ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த கோட் பிகின் கையில் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு கோட் எழுத போகிறோம் ஜஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரில் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்மளுடைய சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரில் இந்த டேட்டாஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் இங்கே இருக்க சின்ன இந்த ஐக்கானை வந்து ரீஃப்ரெஷ் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்களா நம்முடைய பேஜஸ் எல்லாமே ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் அண்ட் இப்போ நம்முடைய டேட்டாபேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு வந்தால் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை ஸோ இது இந்த இந்த ஏரியாவை பற்றி நான் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து இதை பற்றி கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷுவல் வெப் டெலப்பரையும் எஸ்கியூஎல் சர்வரையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் எஸ்கியூஎல் சர்வரில் தான் நம்மளுடைய டேட்டாஸ்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நம்மளுடைய இப்போ நம்மளுடைய மோட்டிவ் என்னென்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் செய்ய போகிறோம் ஸோ நம்ம வெப் அப்ளிகேஷனில் இன்சர்ட் பண்ணுற எல்லா டேட்டாஸும் நம்முடைய எஸ்கியூஎல் சர்வரில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ என்னோட என்னுடைய கரண்ட் சிஸ்டமில் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூஎல் சர்வர் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் டூ அது யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம என்னோடய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ விஷுவல் வெப் டெவலப்பரில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அண்ட் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் எதுக்குன்னா நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூல் பாக்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டூல் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பட்டன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு லிங்க் பட்டன் இருக்கு ஸோ இந்த காம்பனண்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இந்த ஏரியாவில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னுடைய டிசைனர் வியூக்கு போய்க்கிறேன் இங்கே போயிட்டு என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டூல் பாக்ஸ் மேலே ஜஸ்ட் என்னுடைய மோஸ் கரோசர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஜஸ்ட் ஜம்ப் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னா இங்கே சின்னதாக இந்த பின் இருக்கு இல்லையா ஆட்டோ ஹைட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாகவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா ஜஸ்ட் திரும்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோ ஹைட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் நான் வந்து என்னுடைய டூல் பாக்ஸ் மேலே அது என்னோட மோஸ் க்ரோசர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் என்னுடைய ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் போடுறேன் ஸோ இது ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸ் ஸோ இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்னுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட நேம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண் செலக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனலில் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லா எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுடைய நேம் நேமை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா ஐடி அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே ஸோ இது இதோடைய நேம் ஸோ இது இது வந்து ஐடின்றது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுடைய ஒரு டைப்பான ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இதோடைய கலர் இதோடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் இதோடைய லென்த்து ஹைட்டு இது எல்லாமே இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது எல்லாமே இங்கே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம இதை லெட்டராக பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நிறைய டூல் பாக்ஸ்க்கு வரலாம் நான் இப்போதைக்கு நம்ம பெர்மனண்ட்டாக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லாட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது லேபிள் கண்ட்ரோல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டியூட்டோரியலில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது வந்து லேபிள் கண்ட்ரோல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் பட்டன் கண்ட்ரோல் ஹைப்பர் லிங்க் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் அண்ட் லிஸ்ட் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த டாப்பில் இருக்க கண்ட்ரோல்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஐ மீன் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே நம்ம வந்து வெப் அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு தான் அண்ட் இது கீழே வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்மால் லிப்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு திரும்பி நம்ம க்ளோஸ் ஆகும் கீழே வந்து டேட்டான் இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த லிப்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ்
navigation control login control so or login button eppadi nama or nama website ku eppadi login vekkiradhu abindradha nama paakalam just very interesting and normal web bots and ajax extension so na ajax pathi in the video ending la na idha explain pandren idu konjam interesting ana topics okay and idu nammude basic html uh, controls and inga pathina general abindr irukku so indha edathula na mukkiyamaana oru vishayam solla verumbren enna na for example in the standard la pathina nariya controls irukku so idellame na default ah nama visual learn developer install panna bodhu nammalku varadhu so enakku indha mariyana or control la naane uruvaakrom appo enna pannalam so na enna panna poren ungalku indha mariyana or control la naane uruvaaka poren uruvaaki adha na inga kudukka poren so enak thaviyana and the control thava podum nerathila na vandu inga irundhu just click panni drag panni enoda working surface la poduven okay so adha nama later paakalam just ipo thik nama first introduction ku polam so idu nammude working surface na enoda ella page ku close panikiren just no na enoda default.aspx aspx page la iruken so ipo na ena panna porena or label control eduthu eduthuk poren and inga division irukke na and division just remove panite idha form e remove pandren so ipo என்னுடைய லேபிள் கண்ட்ரோல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய இந்த இடத்துல போடுறேன் ஐ மீன் என்னுடைய ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் போடுறேன் ஓகே அண்ட் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரைட் ஹண்ட் சைடில் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனலுக்கு வரேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஐடி ஸோ இந்த இடத்துக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஐடின்றது இந்த லேபிளுடைய பேர் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நேம் லேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நான் டேப் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் அண்ட் டெக்ஸ்டின்றது அப்பியரன்ஸ் ஸோ நான் வந்து நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டேப் கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய இந்த லேபிள் வந்து நேம் அப்படின்னு அப்டேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ லேபிள்னா என்னென்னு அதில் நேம்லேயே இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு இண்டிகேஷனுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நேம் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் இந்த லேபிளுடைய ஐடி வந்து நேம் லேபிள் அண்ட் இதோடைய டெக்ஸ்ட் வந்து நேம் நேம் ஸோ ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இது பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேம் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம நேம் டைப் பண்ணணும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனலுக்கு வரேன் அண்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு ஐடி கொடுக்குறேன் ஸோ நான் ஏன் ஐடியை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோட் பிகைண்ட் கிளாஸ் அதாவது ஷீஷாப் எழுதும்போது இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஐடியை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இதோடைய நேம் இதோடைய ஐடி ஸோ இதோடைய ஐடி தெரிஞ்சால் தான் நான் வந்து ஷீஷ் ஆஃப் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் இதுக்கு நேம் வந்து நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுடைய ஐடி அதாவது பேர் அண்ட் இதோடைய டெக்ஸ்ட் மோட வந்து நான் வந்து எம்டியாக விட்டுறேன் அதாவது டெக்ஸ்ட் நார்மல் டெக்ஸ்ட் இங்கே டெக்ஸ்ட் மோடு ஒன்று இருக்கு சிங்கிள் லைன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மல்டி லைன் வரும் அண்ட் இதோட பாஸ்வேர்டு வரும் ஸோ சம் லாகின் கண்ட்ரோல்ஸில் வந்து நம்முடைய நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோம் ஐ மீன் டாட் டாட்டாக இண்டிகேட் ஆகும் ஸோ இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்போ திங்க் சிங்கிள் லைனில் இருக்கட்டும் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஜஸ்ட் நான் என்னுடைய இந்த பேஜை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வியூ இன் ப்ரௌசர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய வெப் ப்ரௌசர் ஸோ என்னுடைய சிஸ்டமில் நான் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்கு அது என்னுடைய டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபயர்ஃபாக்ஸில் இது வந்து ரன் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜஸ்ட் நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நேம் பக்கத்தில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு ஓகே 
ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு லுக்கு தருது நேம் பக்கத்தில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ நம்ம பேர் அடிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து எந்த ஒரு எவெண்ட்டையும் பண்ண போகிறது இல்லை ஐ மீன் ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு லேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இது அட்வான்ஸாக போகலாம் ஸோ என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா டூல் டிப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து டைப் யுவர் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஜஸ்ட் நான் இப்போ என்னுடைய பேஜை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேர் வந்து டூல் டிப் அங்கே வந்து நான் டைப் யுவர் நேம் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் என்னுடைய பேஜை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் என்னுடைய ப்ரௌசரை ஐ மீன் என்னுடைய ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ என் ப்ரௌசர் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னுடைய மோஸ் க்ரௌசரை என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போனேன்னா எனக்கு வந்து டைப் யுவர் நேம் அப்படின்னு அந்த சின்னதாக ஒரு லேபிள் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து டூல் டிப் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்றது அப்படின்றத வந்து யூசர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னல் லுக்காக இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு டைப் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து டூல் டிப் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் இவ்வளோதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நம்ம லேட்டராக இன்னும் நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நான் என்னுடைய பட்டன் கண்ட்ரோலை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் போடுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய கோட் வியூவில் போயிட்டு என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பியோ டேக் போடுறேன் இட் மீன் லைன் பிரேக் ஸோ இப்போ என்னுடைய டிசைனர் வியூவில் வரேன் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் இருந்த பட்டன் வந்து கீழே வந்துருக்கு அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் லைன் பிரேக் ஓகே ஜஸ்ட் என்னுடைய ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த பட்டனுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்டனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துடலாம் ஸோ இதில் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதை வந்து ஜஸ்ட் சேவ் டேப் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய பட்டனுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து சேவன் மாறிடுச்சு ஏன்னா நான் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து சேவன் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த பட்டனோட ஐடி வந்து நான் பட்டன் ஒன் அப்படின்னு டிஃபால்ட்டாக விட்டுடுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் இதோடைய பேர் மாற்றணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக விட்டுடுறேன் ஜஸ்ட் என்னுடைய பேஜ் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ப்ரௌசரில் நான் வந்து வியூ பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே சேவ் பட்டன் டூல் டிப் ஒர்க் ஆகுது ஏன்னா டைப் யுவர் நேம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அண்டு நான் என்ன பேர் அட்டாக் பண்ணுறேன் அண்ட் சேவன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பேஜ் வந்து போஸ்ட் பேக் ஆகுது லோட் ஆகுது பட் எனக்கு என்ன எதுவுமே நடக்கல எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நடக்கல ஸோ ஏன் நடக்கல அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கணும் ஸோ அது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் என்னுடைய விஷுவல் வெப் டெவலப் இருக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே அந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு சம்திங் நடக்கணும் ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று விஷயம் நடக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டனுக்கு கிளிக் அவெண்ட் அப்படின்னு ஒரு 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 இருக்குது அதாவது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அந்த எவெண்ட்டுக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோடய ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்டர் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இதுடைய இந்த ஐக்கான் பேர் வந்து எவெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ஷன் கீழே கிளிக் அண்ட் கமாண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிளிக் ஸோ இந்த கிளிக்கை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் டேரெக்டாகவே ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்டர் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளிக்கை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் வாய்ட் பட்டன் அண்டர் ஸ்கோட் கிளிக் ஆப்ஜெக்ட் சென்டர் எவெண்ட் ஆர் இ அண்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கு ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் டாப்பில் இருந்து வரேன் ஸோ இது வந்து நேம் ஸ்பேஸ் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு பேஜும் கிரியேட் ஆகும்போது டிஃபால்ட்டாக இருக்க நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் இது நம்மளுடைய கிளாஸ் அண்ட் இது வந்து இன்னரிட் இன்னரிட்ஸ்
and of course in the area kuda ena idu vand page load method so nama web browser load aagum bodu indha edathila nama edavadhu code eludhirundona andha code execute aagum so inna konja nerathila na adha ungalku clear pandren so ipo nama andha click and double click panna odana nammukku create aanadhu indha three line of codes protect white button underscore click so ipothiki protect white apathi marandrunga and button underscore button one abindrathu and the button odaya name and the button odaya name sorry chest alore property idha nam double click pannanaala nammukku indha area ku vandiruka and inga அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம எழுத போகிறோம் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபர்கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு என்னோட லெட்டர் வீடியோஸில் சொல்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இதை பற்றி நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னுடைய இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கால் பண்ணுறேன் அண்ட் பிஃபோர் தட் நான் வந்து ஒரு லேபிள கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்க போட்டுக்கிறேன் அண்ட் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனலில் போயிட்டு நான் டெக்ஸ்ட் எம்டி பண்ணுறேன் ஓகே டெக்ஸ்ட் எம்டி பண்ணால் இதோடைய எம்டி இருக்கும் அண்ட் இதோடைய ஐடி வந்து ரிசல்ட் லேபிள் ஸோ இந்த பட்டன் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே நான் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணிவிட்டு சேவின் கொடுத்தானா சேவின் கொடுத் கொடுத்த உடனே இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணனோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த லேபிளுக்கு பாஸ் ஆகணும் ஸோ இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லேருந்து இந்த லேபிளுக்கு பாஸ் ஆக போது அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லேபிளுக்கு நான் வந்து பேர் ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய சோர்ஸ் வீல போயிட்டு நான் வந்து ஒரு பியோ டேக் ஆட் பண்ணுறேன் என்னுடைய பட்டன் பக்கத்தில் பியோ டேக் ஓகே ஸோ டிசைனர் வீக் வரேன் And என்னுடைய solution explorer ல default dot exp skill ல default dot aspx dot cs file so இது தான் code behind file and இதுக்குள்ள தான் நம்ம ஷீஷாப் எழுத போகிறோம் ஐ மீன் எவன்ஸ் எழுத போகிறோம் ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அதாவது எந்த இடத்துல நம்ம பட்டன் எவன்ட் எழுதணுமோ அந்த ஏரியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அதாவது டிஃபால்ட் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைவ்ல இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம ஓகே சார் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்போது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத எழுத போகிறோம் ஸோ என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிள் ஸோ இந்த இடத்துல என்னுடைய ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிளுடைய டெக்ஸ்ட்டை டெக்ஸ்ட்டுடைய ஃபாண்ட் சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஃபாண்ட் போல்டு ட்ரூ ஆக்கிடலாம் அண்ட் இட்டாலிக்ஸ் ட்ரூ and color green and uh, size it will be large okay so enoda file la save panikiren and enoda default.aspx.cs file ku poran so inga vandha na vandha result appdin adikiren so enoda first four letter dhaan adichiruken so enoda web developer vandha automatically enak inga andha ரிசல்ட் லேபிளை வந்து காமிக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம இதை டப்பு கிளிக் பண்ணால் அது அங்கே செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது இது மூலயமா நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறத ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நம்ம டைம் கன்சம்ஷன் ஆகும் ஜஸ்ட் ரிசல்ட் லேபிள் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த லேபிள்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டாட் சாரி டாட் டெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் டி டெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரிசல்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லேப் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த லேபிளில் எந்த என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே ஆகணும் என்ன டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி இதுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் அதாவது நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்
name text box and the name text box ku ulla iruka text so adha dot text and the name text box ude property vandu text so and the name text box ku not and the type pandra endha information endha text ah irundhalo dot text adu vandu enudaiya label ku pass aganum so na simple ah or line la kudukuren enudaiya text box la iruka information text box ku ulla iruka text enudaiya label ku ulla iruka text ah maaranum adha replace aagapodu na vandu enudaiya text box la some information type pannite save but save and click panna odna enudaiya result la and the information display aagum okay so ipo enudaiya enudaiya web browser na save pannite enudaiya default.aspx. default.aspx page ku vandu right click panni view in browser pora ஓகே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் டேப்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டூல் டிப் ஒர்க் ஆகுது அண்ட் நேமில் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நான் இப்போ சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு க்ரீன் கலரில் அந்த லேபிளில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு வரணும் ஜஸ்ட் நான் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ள இருக்க வேல்யூவை உள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை லேபிளுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் கமெண்ட்டு மூலியமா ஸோ இதுவாக நான் வந்து என்னன்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன ஒரு லேபிளை வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே இதுடைய டெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டு நான் வந்து ரிசல்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ரிசல்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் ஒரு லேபிள் ஸோ இப்படியும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டு ஜஸ்ட் இந்த லேபிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லேபிளுடைய ஐடி ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓ ரிசல்ட் லேபிள் நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கொடுத்தாங்க ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரிசல்ட்ஸ் லேபிள் ஓகே டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சேவ் ஆகும் அண்ட் இதோடய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் எம்டி பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த லேபிள் எம்டியாக இருக்குது ஜஸ்ட் என்னோடய ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு ரிசல்ட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகலை ஜஸ்ட் நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பட்டின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு அப்படின்னு காமிக்கிது பட் ஆக்சுவலி இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு லேபிள் இருக்குது அந்த லேபிள் நம்மளுக்கு கண்டுக்கு தெரியல ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லேபிளுடைய பேர் வந்து ரிசல்ட்ஸ் லேபிள் நான் என்னுடைய டிஃபால்ட் டாட் ஏஸ்பெக்ஸ் பேஜில் போயிட்டு என்னுடைய பேஜ் அண்டர் ஸ்கோர் லோட் மெத்தட் ஸோ இந்த இடத்துல பேஜ் லோட் மெத்தடில் நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லேபிளை வந்து கால் பண்ணுறேன் அதாவது ரிசல்ட்ஸ் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்வல் டு ஸோ என்னுடைய பேஜ் லோட் ஆகும் போது இந்த ரிசல்ட் லேபிள்ஸ் இந்த ரிசல்ட்ஸ் லேபிள்ஸில் வந்து என்ன டெக்ஸ்ட்டு இருக்கணும்னா ஐ மீன் என்ன டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுக்கோங்க செமி காலன் ஸோ ஷீ ஷாப்பில் ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்கு உள்ளே தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னா ஆல்ஃபபட்ஸ் ஃபுல் ஆல்ஃபபட்ஸ் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து ஆல்ஃபபட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸை பற்றி லெட்டராக பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஜஸ்ட் என்னோடய ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய பேஜ் லோட் ஆகும்போது எனக்கு ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்டில் வந்து ரிசல்ட் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் என்னுடைய பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஐ மீன் இதுக்கு எஸ் இருக்குது இதுக்கு எஸ் இல்லை அதில் வந்து என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணணும் அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஜஸ்ட் என்னுடைய வெப் ப்ரௌசரை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டிஃபால்ட் ஃபைலுக்கு போயிடுறேன் அப்படி இல்லாட்டு மேலே டாப்பில் மெனு பாரில் டிபோ ஸ்டார்ட் வித் அவுட் டிபோ கேங் ஸோ நம்மளுக்கு என்னுடைய பேஜ் லோட் ஆகும்போது எனக்கு ரிசல்ட்டு அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் இந்த இடத்துல நான் வந்து சுஜேஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ நான் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே எனக்கு சுஜேஷ் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஸோ இது வந்து பேஜ் லோட் ஆகும்போது டெக்ஸ்ட் லோட் ஆகுது இந்த லேபிளில் அண்ட் சுஜேஷ் அப்படின்றது வந்து இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் லோட் ஆகுது ஓகே 
ஸோ இது ஒரு சின்னதாக ஒரு பேசிக் கமேண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது வெரியபிள்ஸ் ஸோ வெரியபிள்ஸ் தான் ஒன்றுமே கிடையாது டெம்பரவரியாக சம் வேல்யூஸ் இல்லை சம் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ ஷீஷாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெரியபிள்ஸ்ன்னு பார்த்தா முக்கியமான வெரியபிள்ஸ் நாலு இருக்குது அதாவது ஸ்ட்ரிங் ஃபஸ்ட் ஒன் அதுக்கடுத்தது இன்டீஜர் அதுக்கடுத்தது ஃப்ளோட் அண்ட் என்னோன் வந்து பூல் ஸோ இந்த நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த நாலத்தையும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் நான் அதுக்கு வந்து என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ என்னுடைய டிசைனர் வியூக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ வெரியபிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வெரியபிள் ஸ்ட்ரைங் ஜஸ்ட் என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ்பிக்ஸ் பேஜில் அதோடைய கோட் பிகன் ஃபெயிலுக்கு போகிறேன் பேஜ் ஒன் டாட் ஏஎஸ்பிக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைல் அண்ட் இங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஜ் ஒன் டாட் எக்ஸ்பிரெக்ஸில் போயிட்டு ஒரு பட்டன் கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சாரி அண்ட் அந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணுறது மூலயமா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம எங்கே எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் நம்முடைய வெரியபிளில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் எதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் ஆல்பபெட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு இந்த டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் செமி காலன் ஸோ இது மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எம்டி வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எம்டி வேரியபிளுடைய டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் அதாவது இந்த நேம் அப்படின்ற வேரியபிளில் நம்மளால் எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதாவது கேரக்டர் ஆல்பபட்ஸ் ஏபிசிடி அண்ட் ஸ்லாஷ் கமா ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த வெரியபிளில் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்மளால் நம்பர்ஸை இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த நேம்ன்ற வெரியபிளில் நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணால் கூட இந்த ஸ்ட்ரிங் வெரியபிள் அந்த நம்பரை எதாவது கன்சிடர் பண்ணணும்னா ஒரு சிம்பிளாக அதான் கன்சிடர் பண்ணோம் அதை வந்து ஒரு நம்பராகவே கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து இன்னும் கூடிய சிகரத்தில் இதோ இந்த வீடியோலேயே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியர் ஆகிடும் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிஃபோர் தட் என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ்பி எக்ஸ் பேஜில் போயிட்டு ஒரு லேபிள் கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் வரேன் அண்ட் இதோடைய ஐடியா வந்து நான் வந்து டெமோ லேபிள் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிசல்ட் ஓகே ஸோ என்னுடைய பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ரிசல்ட் அப்படின் இருக்கும் என்னுடைய பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ரிசல்ட் அப்படி சேஞ்ச் ஆகி நம்ம வெரியபிளில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் எஸ்பி எக்ஸ் சிஎஸ் ஃபைலுக்கு போகிறேன் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நான் நேம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இங்கே வந்து நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு உடைய நம்மளுடைய வேரியபிள் இங்கே கீழே நம்மளுடைய ஷிஷா எடுத்து வந்து கொடுத்துரும் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது வந்து இந்த நேம் அப்படின்ற வேரியபிளுடைய டைப் வந்து ஸ்ட்ரைங் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்கு உள்ளே தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டபுள் கோட்ஸ்க்கு உள்ளே தான் நம்ம எப்போவுமே ஸ்ட்ரிங்ஸை டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து இங்கே ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் செமி கோலன் ஸோ செமி கோலன் நமக்கு தெரியும் என் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே சிம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் உடைய வெரி வெரியபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வெரியபிளில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் வேரியபிள்லேயும் நம்மளுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ வேரியபிளில் என்னால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதால் அதிகமான ஐ மீன் டூ ஆர் 
டூ வேர்ட்ஸ் த்ரீ வேர்ட்ஸ் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஒன்லி ஒன் வேர்டு தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பட் அந்த ஒரு வேர்ட் எத்தனை லெட்டர் வேணாம் அந்த ஒரு வேர்டில் எத்தனை லெட்டர் வேணாம் இருக்கலாம் பட் ஆனால் அது ஒரு வேர்டாக தான் இருக்கணும் இதால் ஃபோர் வேர்ட் ஃபைவ் வேர்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஐ மீன் நான் வேர்ட் அ வேர்ட் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ்னு சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ இது முழுக்க நான் ஒரு வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றை தான் நான் வந்து இந்த வெரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் கம்மா போட்டு இடத்துல கம்மா போட்டு இன்னொரு வெரியபிளை நம்ம ஐ மீன் இன்னொரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு வெரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு டூ ஆர் த்ரீ வேர்ட்ஸை ஒரே வெரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அரேஸ் பண்ணணும் ஸோ அரேஸ் பற்றி நம்ம லெட்டராக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதை வந்து இந்த வெரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை கால் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய அந்த லேபிள் நேம் என்ன ரிசல்ட் டெமோ லேபிள் ஸோ இந்த லேபிளுடைய பேர் வந்து டெமோ லேபிள் டெமோ லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட் இதோடைய டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா நேம் ஓகே ஜஸ்ட் நான் செமி கலன் வைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிளில் ஹலோ வேர்ட் அப்படின்னு ஐ மீன் வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஸோ இந்த நேம் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவில் ஐ மீன் இந்த வேரியபிளில் ஹலோ வேர்ட் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் டெமோ லேபிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் நான் வந்து என்னுடைய ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டேன் என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் எஸ்பெக்ஸ்க்கு வரேன் இங்கே நான் வந்து என்னுடைய பேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ இன் ப்ரௌசருக்கு போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரிசல்ட் அப்படின்ற இடத்துல எனக்கு வந்து ஹலோ வேர்ட் அப்படின்னு வரும் ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு வரும் அதாவது இந்த நேம் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டெமோ லேபிள் லேபிளில் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ அதை தான் அதுதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண ஓடனே ஓகே ஜஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகலாம் அதாவது கண் கேனியேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ கண் கேனியேஷன்னால் ரெண்டு வேடை ஒன்றா சேர்க்குறது ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த பட்டன் கண்ட்ரோலில் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த ரிசல்ட் டெமோ லேபிள் அப்படின்றத நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைலில் போயிட்டு இந்த எவெண்ட்டையே நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து பட்டன் ஒன் அண்டர் ஸ்கோட் கிளிக்குக்கு சொந்தமான எவெண்ட் ஸோ அந்த பட்டன் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதனால் இந்த எவெண்ட்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் செவன் திரும்ப நான் என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ்பிஎக்ஸ்க்கு வரேன் ஸோ இப்போ எனக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னுடைய மெனு பாரில் போய்ட்டு டேபிளில் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் டேபிள் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் நம்முடைய எக்ஸலில் வர மாதிரியே ஜஸ்ட் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் செல்லில் நான் வந்து ஒரு லேபிளில் போடுறேன் ஸோ இந்த லேபிளுக்கு வந்து நான் நேம் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஜஸ்ட் இதோடைய ஐடி வந்து லேபிள் ஒன்றுனாவே இருக்கட்டும் டிஃபால்ட்டாக அண்ட் என்னோடய செகண்ட் செலுக்கு வரேன் என்னுடைய டூல் பாக்ஸ்க்கில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் இதனுடைய டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் எம்டியாக விட்டுட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் வந்து நான் வந்து நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு மாத்துறேன் ஓகே அண்ட் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சேவ் ஆகிடும் அண்ட் என்னுடைய செகண்ட் ரோக் வர என்னோட டூல் பாக்ஸில் போயிட்டு லேபிள் கண்ட்ரோல் அண்ட் இதுக்கு ஏஜ் அண்ட் இங்கே என்னோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் இதோடைய ஐடி ஏஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகே ஃபார்ஃபெக்ட் அண்ட் என்னுடைய லாஸ்ட் செல்லில் வச்சுட்டு ஒரு டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய டேப் கீ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு ரோவை வந்து ஜெனரேட் பண்ணிவிடும் 
ஸோ இந்த இடத்துல அந்த கடைசி ரோவை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபை மேட் சொல் ஸோ இது இது மூலியமாக எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரே சொல்லாக எனக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல என்னை டூல் பாக்ஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு நான் பட்டன் கண்ட்ரோலில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் அண்ட் இதோடைய டெக்ஸ்டில் போய்ட்டு நான் வந்து சேவிங் டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் இதோடைய ஐடியா டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து பட்டன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் ஓகே ஜஸ்ட் சேவ் இட் அண்ட் இந்த பட்டனை இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டார்கெட் என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஏஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பட்டன் சேவ்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு ரிசல்ட் என்னென்னு டிஸ்பிளே ஆகணும்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூ ப்ளஸ் இதில் இருக்க வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் என்னுடைய ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ரிசல்ட் லேபிள் ஒன்று வைக்கணும் ஜஸ்ட் நான் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ண ஒன்றா எனக்கு கீழே இந்த ரோ ஒன்று கிரேட் ஆகிருக்கு என்னுடைய டூல் பாக்ஸில் போய்ட்டு லேபிள் கண்ட்ரோலில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் அண்ட் இதோடைய டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதை வந்து நான் வந்து ரிசல்ட் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஓகே சாரி நான் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம ஐடியில் கொடுக்கணும் ஓகே டேப்கி சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ்பி எக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைலுக்கு போய்ட்டு இங்கே நான் இப்போ என்ன தரேன் அப்படின்னா என்னுடைய லேபிள் கண்ட்ரோல் அதாவது ரிசல்ட் ரிசல்ட் லேபிள் டாட் டேக்ஸ்ட் ஸோ என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிள் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டாட் டேக்ஸ்ட் ப்ளஸ் என்னுடைய ஏஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய லேபிள் லேபிளில் என்னுடைய பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே என்னுடைய நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நான் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஏஜ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நான் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டத்தையும் அட்டாச் பண்ணி என்னுடைய லேபிளில் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் என்னது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் எஸ்பெக்ஸ் பேஜுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய பேஜை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய ஒர்க்கிங் சர்ஃபேஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ வியூ ப்ரௌசர் போகிறேன் ஸோ என்னுடைய நேம் ஜேஷ் அண்ட் ஏஜ் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ இப்போ நான் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அட்ரஸ் ஜேஷ் ட்வெண்ட்டி டூ ஜேஷ் நான் எங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு பார்க்குறேன் செவன் டூ அட்ரஸ் ஜேஷ் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ இது வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் கம்பைன் பண்ணுது ஐ மீன் ஜஸ்ட் கன்கேனியேட் பண்ணுது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் கன்கேனியேஷன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுது ஜஸ்ட் என்னுடைய விஷுவல் வெப் டெவலப்பர்க்கில் போகிறேன் ஸோ இங்கே பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ் பிஎக்ஸ் டாட் சிஎஸ் ஃபைல் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நடுவில் அடிஷன் நடக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து என்ன நினச்சிருப்பீங்க அடிஷன் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஆட் பண்ணுது நான் நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இன் கேஸ் நான் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபைன் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம நம்முடைய கோர்பிகன் ஃபைலில் வந்து நான் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுவோம் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்க வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் டென்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் பட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வருது ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ்னால ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு கேரக்டராக தான் போய் ஸ்டோர
நீங்கள் நம்பர் சே ஸ்டோர் பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு கேரக்டராக தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸால் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரிங்ஸை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபைன் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு என்ன தோணுன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுன்றது கிடையாது ஏஎஸ் பிராட்டில் இருக்க எல்லா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நார்மலாக டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்பர்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எது நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஜஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு உள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு கேரக்டர் அது என்ன ஒன்றா இருக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் அது வந்து ஒரு 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 ஆல்பட்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிக்கோ ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நம்பர் இது வந்து நம்பர் இது வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சேவ் பட்டன் கொடுத்த சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே அது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜஸ்ட் கம்பைன் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட்டை காமிச்சிருது ஓகே ஜஸ்ட் என்னுடைய விஷுவல் ஓடலை பொறுக்க வர ஸோ இன் கேஸ் எனக்கு வந்து அடிஷன் நடக்கணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் டென் வரணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நான் வந்து இன்டீச்சருக்கு போக வேண்டியது இருக்கு இன்டீச்சர்ஸ் So, just நம்ம வந்து இந்த இடத்துலையே இன்டிஜிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் என்னோட கோடை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஓகே பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஒரு கன்கேனியேஷன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் நான் வந்து நேம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நேம் ஈக்குவல் டு என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் செமி காலன் ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நான் டைப் பண்ணுற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நேமில் வந்து டிஸ்பிளே ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்ட்ரிங் age equal to age text box dot text age text box kula na type pandra information in the variable la und store agum and ennor or is variable create pandra so idu vand result equal to name plus age okay so inga result label dot text equal to result just in the name text box la iruka value name la store agum age text box la iruka information age la store agum and result in one or variable create panirken அந்த வேரியபிளில் இந்த இந்த ரெண்டு வேரியபிளில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை என்னுடைய ரிசல்ட் லேபிள் மூலயமா நான் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஓகே ரிசல்ட் லேபிள் ஜஸ்ட் என்னுடைய ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய பேஜ் ஒன் டாட் ஏஸ் டெக்ஸ்ட் போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி பிவின் ப்ரௌசர் ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்து சுஜேஷ் நான் இங்கே வந்து ஆட் ஒன் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணுறேன் எனக்கு சுஜேஷ் ஆண்டோ அப்படின்னு கிடைக்கிது பர்ஃபெக்ட் ஜஸ்ட் ஆண்டோ ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஜஸ்ட் டேரெக்டாக நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் பட் இதில் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ஸில் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை அட்டாச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லேபிளில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்டிஜியஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸோ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ட் ஃபாலோட் பை நேம் செமி காலன் ஸோ இப்படி வச்சு நீங்கள் வந்து நேம் இப்படியும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம நம்ம டேரெக்டாகவே இட் ஸோ இன்டீஜர் இப்போ ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த வேரியபிளுடைய நேம் நேம் இன்டீஜருடைய பேர் வந்து நேம் நான் கொடுக்குறது நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நேம் இருக்கு நேமுக்கு பதிலாக ஈக்குவல் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூ 
I mean name text box dot text semicolon and the line. So if I go check now, integer integer declare panam bode. Now now the direct text box I declare panam kora. So in case of string, in there the string kora na niya directa mention mo niya kala na the string name equal to name text box dot text abi sulit sulit kala. But now na niya sana mari text box ella me string type akong dada. So number text box on the string. And nama anda create punya variable untuk integer. Nama mana pandra na? Or stringnya, or integer la save puna try pandra. So name text box under the string. The stringnya nama integer la name under the integer type. So ini la store puna try pandra. So apa anda nama ke visual level la per error kami kita. Just ni ada most kerana ada error malah kondo pandra na. Mula ke clear kami kau cannot implicitly convert type string to integer abis ni tu. So yang aku anda in the text box को उल्लंघन ना type अंदर information है integer आ convert पनानो so आप ऐना पला ना int dot so इधर उधर conversion string लंद integer आ convert पन रो in the text box name text box को उल्लंघन के information सा int dot parse p a r s c and maybe ना pronounce तब अपन ला okay just open brackets and इंगे close brackets so now we have a simple conversion So we have a string text box So we have a text box So we have a text box So we have a direct name So we have a direct name So we have a integer type int And so we have a direct name So we have a conversion So we have a direct name Put open and close brackets. In the open and close brackets is not only our name text box. So, if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, so if we want to make any error on that, तेरे आम कुछ रहें जस्ट नहीं कम दे नंबर वन नंबर टू उन कुछ तकला जस्ट अ दो रे मीनिंग फ्लावर को ओके इंट डॉट पार्स ओपन एंड क्लोज ब्रासेस सेमीकोलन एंड ऑफ द लाइन सो इधर गाड़े लाव दे एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट एंड नाव दे रिजल्ट इन वाले इंटीजर क्रिएट पनी करें सो इफ़ नेम प्लस एज semicolon so the name plus age under the in the name plus age so on the in in the in the in the plus i where i information on a result store pandra and result label and then on the display pandra and semicolon ikra so either for again ना ये वाला इधर कुमारी पन एग्जाम्पल मरी है ना उन्हें रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इन्दे इन्दे वेरिएबल है डायरेक्ट आई डिक्लेयर पन्ना सही बत्री में ना उन्हें क्या रख कम किया था जिस तरह का मोस्ट करोड़ राज्य में लाइट रूप बनेगा ना इप्पा उन्हें इंटीजर लंदे स्ट्रिंग के कन्वर्ट पन अमूरी लेवल नहीं चलेगा सही देखो फर्स्ट टाइम आप लोग सुना स्ट्रिंग लंदे इंटीजर के कन्वर्ट पन अमूरी लेवल नहीं चलेगे सो आधे का हम ना पनो स्ट्रिंग लंदे इंटीजर आ कन्वर्ट पनी आधा वंदी का स्टोर पनो सो इप्पा ना सुना देना स्ट्रिंग लर इंटीजर लर कर दे स्ट्रिंग ले स्टोर पन अमूरी लेवल चलेगा सो आ dot बचा last property to string open and close brackets so इधर बोले ना उनके parameter रिपतिक वाला द parameter वाला हमारे example ना ले डरा सोल रहा so result इन्दर द integer type आधा मंदे to string मूल्य मा इन्दर property मूल्य मा ना मंदे आह इधर integer आ मंदे ओरे ओर character आ माती इन्दर result label dot text ला मंदे save मंड रहा okay चीज़ तेरे डे file ना save मनी करा and यार ये page one dot aspect करा right click पनी view in browser okay so ये पना वंदे five five so रिंडो plus आगे नमल के answer ten करो okay perfect fifty five plus five answer sixteen वरनो sixteen so नमल का addition 
பர்ஃபெக்டாக நடக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் மைனஸ் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் சேவ் மை பேஜ் அண்ட் என்னுடைய பேஜில் வந்து நான் வந்து ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து பேசிக் மேத் ஷீ ஷாப்பில் எப்படி நம்ம பேசிக் மேத் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ என் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் ஷுவராக கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிது நான் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆன் யூடியூப் லைக் மை பேஜ் ஆன் ஃபேஸ்பு